नमस्कार आई एम हरप्रीत कौर एंड आई वेलकम यू ऑल टू अर लाइव एंड इंटरेक्टिव सेशन आप हमारे सेशन देख रहे हैं हमारे ई विद्या चैनल नंबर नाइन पर और हम आपको बताना चाहेंगे कि अब से थोड़ी देर बाद इस सेशन को हम हमारे यूट्यूब चैनल एन सी ऑफिशियल पर भी अपलोड कर देंगे हमारे ये सेशन क्लास नाइन के स्टूडेंट्स के लिए है और जो सब्जेक्ट हमने लिया है दैट इज साइंस आज हम लेंगे आपकी टेक्स्ट बुक का लेसन नंबर सिक्स एंड द टॉपिक इज टिश्यूज तो क्या है टिश्यू और हमने ये वर्ड सुना है डेफिनेटली लेकिन साइंस में अगर हम बात करें स्पेशली बायोलॉजी में या ह्यूमन फिजियोलॉजी में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इन इस कॉन्टेक्स में अगर हम बात करें तो टिश्यू क्या है हम ये समझने की कोशिश करेंगे आज के इस सेशन में इफ यू हैव क्वेश्चन दिस सेशन इज लाइव एंड इंटरक्टिव यू कैन कॉल इस और फोन नंबर इज डबल अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हैं जो आप फोन पर नहीं पूछ पा रहे हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं एंड यू कैन आल्सो गिव योर सजेशंस इन फीडबैक आवर ईमेल आईडी इज डी टी एच डॉट क्लास नाइन एट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट इन सो आज के इस सेशन के लिए वी आर जॉइन बाय आर गेस्ट वी हैव दस मिस्टर राजेश कुमार सर इज पी जी टी सर नमस्कार एंड वेलकम टू द सेशन नमस्कार नमस्कार सर राइट सो व्यूवर्स हम इस सेशन में अब आगे बढ़ते हैं और सर uh, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज जो हमने सेशन लिया है क्लास नाइन के स्टूडेंट्स के लिए टिश्यू तो प्लीज हमें बताएं थोड़ा सा ब्रीफ दीजिए कि आज के सेशन में हम क्या कवर करने वाले हैं और टिश्यू से हम क्या समझते हैं श्योर डॉक्टर साहब बिल्कुल हम लोग जो है आज के सेशन में लर्न करेंगे कि टिश्यूज जो है ये क्या होते हैं और स्पेशली हम लोग आज एक इसका पार्ट बात करेंगे बिकॉज टिश्यू इज ए वाइट चैप्टर सो वी विल ओनली जस्ट इसको हम ब्रेक कर लेंगे प्लांट टिश्यूज के बारे में विल डिस्कस इन डिटेल टू डे राइट एंड दिस प्लांट टिश्यूज वी विल डिस्कस इन डिटेल ओके इन दिस सेशन एंड अवर लर्न After the completion of this session, जी क्योंकि हम सेशन को कम्प्लीट कर लेंगे डेफिनेटली वी विल अचीव सर्टन लर्निंग ऑब्जेक्टिव वॉट वी हैव फिक्स ड्यूरिंग दिस सेशन एंड दिस लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन इज एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द टिश्यू ओके एवरी चाइल्ड विल एबल विल डेफिनेटली हैव एबल एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द टिश्यू एंड सेकेंडली Describe the location and function of the mastomatic tissue. At the same time, the we have to classify the mastomatic tissues on the basis of their location. And the next objective will be identify and characterize simple permanent tissues and its functions. And lastly, we will identify and characterize the complex tissue. That is xylem and phloem and their root. These are the basic objectives we will definitely achieve after the completion of the session. Yes, sir. Sure, sir. So, sir, let's begin the session now. Right. We will continue. Yeah. yeah now, first of the first question definitely comes in mind. Ki, what is the tissue? Because if we see all the organisms. only the multicellular organisms have tissues unicellular have only single cell so only multicellular tissue organisms have the tissue so firstly we define the tissue what is the tissue tissue is can be defined as a group of structurally identical cells which have common origin and they perform a very specific function such group of cells is considered to be a tissue now this how they are formed the question again arises the tissues kaise bante hain so these tissues are formed due to the differentiation of cells for performing a specific function jo ki multicellular jo organisms hote hain unme different functions perform karne hain so that why cells will differentiate into different types and they will group together and they will form the tissue and most of the multicellular organisms their body is whether it is plants or animals acha wo plants ho ya animal ho 
दे आर ऑल आर मेड अप ऑफ टिश्यू वो सभी टिश्यूज के बने नाउ अगेन अ क्वेश्चन इराइज कि वेदर द प्लांट्स आर एनिमल्स ओ बोथ हैज अ सेम टाइप ऑफ टिश्यू बिकॉज बोथ आर मल्टी सेलर नाउ डेफिनेटली द क्वेश्चन इराइज इन अवर माइंड कि आखिर ये प्लांट्स और एनिमल्स में ये सिमिलर टाइप के टिश्यूज होते हैं या डिफरेंट होते तो डेफिनेटली दे आर डिफरेंट दिस नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू क्यों होता है ऐसा वाई बिकॉज बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिबिट डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न दैट्स वाई द प्लांट एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज आर डिफरेंट नाउ इन दिस सेशन वी विल कंप्लीटली डिस्क्राइब अबाउट डिस्कस अबाउट प्लांट टिश्यूज नाउ दिस प्लांट टिश्यूज ऑल द प्लांट्स दे हैव दिस टिश्यूज and they can be classified into two broad categories one type of tissue plant tissue is called meristematic tissue and another is called permanent tissue now one by one we will learn firstly we will learn about meristematic tissue and this meristematic tissue it is actually a dividing tissue less developed and they are found in the growing regions of the plants like root tips shoot tips and they have this type of tissue and the cells of the meristematic tissue they have ability to divide and they lack vacuum this is a very characteristic of the meristematic cells all the meristematic cells they have ability to divide and this dividing ability make them different and that's why call meristematic tissue and the cells of these meristematic tissue they are having very thin wall and this wall is made up of cellulose but their cytoplasm is very dense and very active and they have a very prominent nucleus this is a very important characteristic of the meristematic cell and these tissues will definitely because they are dividing cells dividing tissues that's why they help in the growth of the plant organs of uh, any part of the plant now the again we will just learn about how many types of meristematic tissues are present in the plants because meristematic tissue is again there are different types depending upon their locations but before we discuss the type of meristematic tissue firstly we have to show an activity by this activity we can show the how they are involved in the growth of the plant organs dekhiye humne yahan sabse pehle ek jar do le liye glass jars filled with the clean water usme humne clean water par now take the onion bulbs two onion bulbs and remove the older leaves with the help of scalpel now these place this onion bulb after removing the roots older roots keep them on the water filled jar and label them jar 1 and jar 2 now we can observe the rooting hum usko kuch din tak day by day hum uski rooting observe kar and record in the observation table then right? we can prepare the observation table day 1 day 2 and day 3 and both dono ke andar hum dekhte hain kis bulb mein kitna growth ho rahi and but After fourth day, हम क्या करेंगे एक बल्ब एक जार में जार टू के बल्ब को लेकर के उसकी रूट को हम कट कर देते हैं अबाउट वन सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द टिप टिप से एक सेंटीमीटर अब उसको हम कट कर दें सो दैट द अपर पार्ट इज टिप इज रिमूव एंड अगेन प्लेस इट ऑन द जार नाउ अगेन ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ द रूट ऑन बोथ द बल्ब फाइव मोर डेज एंड रिकॉर्ड द टेबल ऑब्जर्वेशन टेबल नाउ जब हम इसको ऐसा करेंगे वॉट वी ऑब्जर्व डेफिनेटली वी हैव सर्टन क्वेश्चन नवर माइंड हमारे ऑब्जर्वेशन क्या होंगे तो हमारा पहला ऑब्जर्वेशन होगा कि वेदर विच ऑफ द टू अनियन बल्ब डेवलप लॉन्गर रूट्स जब हमने दो बल्ब लिए हैं एक जार वन के ऊपर रखा है एक जार वन टू के ऊपर रखा है दोनों में किसने रूट्स ज़्यादा लंबी होंगी हम इसको देखते हैं और दूसरा जब देखेंगे हमने जब कट कर दिया था दूसरे जार की रूट्स को इसके टिप्स को तो क्या उसमें अभी भी ग्रोथ कंटिन्यू कर रही है या नहीं 
अब अगर कंटिन्यू नहीं कर रही तो क्यों यानी जो दूसरे सेकेंड जार का जो बल्ब है उसकी रूट को टिप को रिमूव करने के बाद उसमें ग्रोथ क्यों रुक गई क्वेश्चन बहुत इजी है इसका आंसर भी बहुत आसान है क्यों क्योंकि रूट टिप के ऊपर मेस्टमेटिक टिश्यू पैथ मेस्टम पैथ वी रिमूव द मेस्टम इट स्टॉप्स डिवाइडिंग सो द ग्रोथ ऑफ द रूट स्टॉप इन द सेकेंड बल्ब विच इज प्रेजेंट ऑफ द जार टू इट प्रूव दैट द मेस्टम हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट ऑर्गेन्स नाउ हम अब देखेंगे कि नेस्टम कितने टाइप का होता है काइंड्स ऑफ नेस्टमेटिक टिश्यू ये हम उसकी प्लांट के लोकेशन के हिसाब से देखें बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑन द प्लांट पार्ट्स इसके हिसाब से अगर देखें तो रूट्स हम नेस्टमेटिक टिश्यू को मेनली तीन कैटेगरी में डिवाइड लुक द फिगर इस फिगर में हम देखते हैं जो हमारा टिक एपिकल पार्ट है इस एपिकल पार्ट में मेस्टम है दिस इज कॉल्ड एपिकल मेस्टम Now this apical mesentery definitely lies at the tip of the main organs of the fruit, and it will definitely help in the elongation of the plant parts. Length of the plant organs will increase by the activity of apical mesentery, and second one in the intercalary mesentery, which is present at at the near the node of the part, in between the permanent tissue, and this is called. intercalary mesentery you know it is found between the mature tissues near the node region and what is the function the it will help in the increase in the length of internode the internodes will increase in size that length of the internode is increased because of the activity of intercalary mesentery and third one is called lateral mesentery this is again present in between the mature region but in the entire circle it will form the entire circle and this lateral mesentery helps in the increase in girth of the organs chahe wo root ho ya stem ho inki motai mein girth mein increase karne mein ye lateral mesentery hai aur lateral mesentery ka jo sabse best example hai wo hota hai candium candium is a very good example of lateral mesentery So in this way, we have learned about different types of, different kinds of nestematic tissues. Now, इसके बाद हम move करते हैं permanent tissues के बारे. Because दो type का tissue होता है, तो हम अब बात करेंगे permanent tissue. Permanent tissues में क्या होता है? Cells में जो है dividing ability का loss हो जाता है. So these cells loses the dividing capacity. और ये different shapes में modify हो जाते हैं, differentiate कर जाते हैं. और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करने दिस चेंजेस इज कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन तो बिकॉज ऑफ डिफ्रेंसिएशन दिस परमानेंट सेल्स विल एक्वायर अ स्पेसिफिक शेप एंड दिस परमानेंट टिश्यूज विल अगेन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स इनको हम फिर से दो डिफरेंट अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करें पहला परमानेंट टिश्यू है सिंपल टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू अगर हम बात करें सिंपल टिश्यू के बारे में तो सिंपल टिश्यूज को फर्दर हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं ग्रुप में इसमें पहला ग्रुप है पैरेंकाइमा सेकेंड टाइप इज कॉल कॉलन काइमा एंड थर्ड वन इज द स्क्रेन काइमा सिमिलरली कॉम्प्लेक्स टिश्यूज को केवल दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं जाइलम एंड फ्लोट हम लोग अब वन बाई वन सबसे पहले बात करेंगे सिंपल टिश्यूज में पहली कैटेगरी पैरेंकाइमा के बारे में पेरेंटाइमा क्या होता है पेरेंटाइमा जो है इट इज अ कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज सेल्स यानी ऑल द सेल्स आर ऑफ सेम टाइप दे आर आइसोडाइमिक लेकिन इन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट तो दिस इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पेरेंटाइमा दे आर अनस्पेशलाइज सेल्स बट हैव इंटरसेलुलर स्पेस बिटवीन द सेल्स एंड दे आर लिविंग Isodiametric cell, me all the cells have the almost same type of diameter. That's why they are isodiametric and have very thin cell wall, and their cell wall is made up of cellulose. That's why they are having cellulosic wall. Or function की बात करें तो जितना भी parent carnitus tissue है ये mainly food material के storage में काम आता है. इसका मतलब plants के जो storage organs होते हैं, अगर the root Stem, 
और लीज इवन आल्सो उन सब में फूड मटेरियल जहां भी स्टोर होगा इट इज द पैरेंटाइटिस टिश्यू उसको अगर देखें फिगर में तो देखिए बहुत सिंपल सा फिगर है ऑल द सेल्स आर द सेम टाइप ठीक आइसोडायमेट्रिक है इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाया गया एंड दिस इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ पैरेंटाइमा लेकिन कभी कभी पेरेंटाइमा में कुछ स्पेशलाइजेशन कुछ मॉडिफिकेशन हो जाते हैं सम स्पेसिफिक पेरेंटाइमा इज आल्सो दी समटाइम्स पेरेंटाइमेटस सेल्स आल्सो डेवलप क्लोरोफिल एंड दिस क्लोरोफिल कंटेनिंग पेरेंटाइमा इज कॉल्ड क्लोरिन काइम सिंस क्लोरिन क्लोरोफिल इज प्रेजेंट दैट्स व्हाई द फंक्शन इज टू परफॉर्म टू सिंथेसाइज द फूड मटेरियल तो क्लोरिन काइमा विल हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस इट मींस द लीव्स हैव क्लोरिन काइम बट एट द सेम टाइम हम बात करें एक्वाटिक प्लांट्स के बारे में तो एक्वाटिक प्लांट्स में क्या होता है कि जो इंटरसेलर स्पेस है बिटवीन द सेल्स इट हैज द लार्ज इन लार्जेस एंड फिल्ड विद द एयर दैट्स वाई एयर कैविटीज आर डेट सच पेरेंटाइमा हैविंग एयर कैविटीज इट इज कॉल्ड एरन काइम एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प इन द फ्लोटेशन बिकॉज एक्वेटिक प्लांट्स विल फ्लोट इन द वाटर सर्फेस दैट्स वाई इट विल हेल्प इन फ्लोटेशन नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन सिंपल टिश्यू इज कॉलन काइम कॉलन काइमा सेल्स आर ऑल्सो लिविंग एंड बट द इंटर सेलर स्पेस इज वेरी नैरो बिकॉज दे हैव थिकेंड कॉर्नर्स इसका मतलब यह हुआ कि जो कॉलन काइमा है वो पेरेंट काइमा से डिफरेंट कैसे है कि इनके बीच में इंटर सेलुलर स्पेस बहुत कम होता है और जो इनके कॉर्नर्स होते हैं दे आर थिकन अब थिकनिंग क्यों होती है तो वहां पर एक्स्ट्रा सेलोज का डिपोजिशन हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ सेलोज द कॉर्नर्स ऑफ द सेल्स आर थिक और इसीलिए इनमें इंटरसेलर स्पेस नैरो हो जाता है तो अब सवाल है फंक्शन क्या होगा जो कि इसमें थिक वॉल हो जाएगी कॉर्नर सा थिक एंड तो दे विल डेफिनेटली प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ऑर्गन्स ये ऑर्गन्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर बट सेल्स आर थिक एंड ओनली कॉर्नर सा थिक एंड सो फ्लेक्सिबिलिटी विल बी देयर तो दे विल प्रोवाइड द सपोर्ट बट फ्लेक्सिबल ऑर्गन्स रिमेन द फ्लेक्सिबल तो दे विल ऑल्सो प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी जैसे हमने देखा होगा टेंडलिस जो है काफी फ्लेक्सिबल हो Young branches are very flexible. If we see the figure, figure is very clear. ठीक है ये हमारी सेल्स हैं जिसमें प्रोटोप्लाज्म है सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होती है और जो कॉर्नर्स हैं दिस कॉर्नर्स आर थिक एंड इसीलिए आपका कॉलम काइमा ये सपोर्ट में है ना अगर हम बात करें थर्ड पार्ट थर्ड होता है स्प्लेन काइमा स्प्लेन काइमा की सेल्स नॉन लिविंग है दे आर नॉन लिविंग इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं होता दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस तो दे आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड और इनकी जो सेल्स हैं उनमें जो वॉल है इट इज वेरी थिक एंड दिस थिकनिंग जो है ये सेलोस की नहीं होती बल्कि लिगनिन की होती क्योंकि लिगनिन की सेल वॉल होती है हाईली थिक एंड होता है प्रोटोप्लाज्म इज एबसेंट उनका ल्यूमन भी जो है बहुत नैरो होता है तो दैट्स वाई सेल्स हैव वेरी थिक लिग्निफाइड वॉल्स एंड नैरो अब इनकी बात करेंगे फंक्शन के बारे में तो फंक्शन सिंपल है ये हमारे ऑर्गन्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें साथ साथ में ऑर्गन्स को रिजिडिटी देंगे बिकॉज रिजिड ऑर्गन्स आर स्टेम हैज टू रिमेन इरेक्ट दैट इज बिकॉज ऑफ स्क्लरन काइमा स्क्लरन काइमा जो है ये हमारे प्लांट के ऑर्गन्स को रिजिडिटी प्रोवाइड इसमें नैरो अगर हम फिगर देखें तो फिगर बहुत क्लियर है देखिए ये हमारे पास एक लंबे से फाइबर्स हैं जिसमें इसकी वॉल थिक है प्रोटोप्लाज्म तो तो एब्सेंट होता है और इसमें जो ल्यूमेन है जो अंदर का स्पेस होता है इट विल बिकम वेरी नैरो दैट्स वाई इट विल वेरी स्ट्रेंथफुल एंड इट विल प्रोवाइड रिजिडिटी ये तो हमने बात कर ली सिंपल पेरेंट काइमा की अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स पेरेंट काइमा की सॉरी कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की कॉम्प्लेक्स टिश्यूज क्या होते हैं देखिए सिंपल टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में फर्क ये होता है कि सिंपल टिश्यूज में ऑल द सेल्स आर ऑफ सेम टाइम स्ट्रक्चर दे आर सिमिलर लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में जो सेल्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती है स्ट्रक्चरली तो दे आर स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स 
लेकिन सारी सेल्स कोऑर्डिनेट करके एक पर्टिकुलर फंक्शन ऑर्गेनाइज करती हैं एक कॉमन फंक्शन ऑर्गेनाइज करती हैं इसीलिए इनको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कहते हैं राइट अब कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में केवल दो टाइप के हमें कॉम्प्लेक्स टिश्यूज पढ़ने एक को हम जाइलम कहते हैं दूसरे को हम फ्लोएम कहते हैं तो जाइलम एंड फ्लोएम दे आर द मेन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज प्रेजेंट इन द प्लांट्स इनका काम क्या होता है ये जितने भी कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं ये सब हमारे सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं इट मीन्स दे आर इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स एंड फूड मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द body to another part of the plant that's why they are called conducting tissues inko hum conducting tissues kya inka ek aur inko hum vascular tissues bhi kya because they are the part of the vascular bundles they will together constitute vascular bundles that's why called vascular tissues ab hum agar one by one baat kare sabse pehle hum baat karte hain xylem xylem ek aisa tissue hai complex tissues तो यूजली नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ज्यादा होते हैं और ये वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट में है जो कि प्लांट्स जो हैं वो वाटर और मिनरल को रूट से एब्जॉर्ब करते हैं और लीव्स तक ले जाते हैं तो रूट से लीव्स तक का जो अपवर ट्रांसपोर्ट होता है वाटर एंड मिनरल का जिस कैरीड आउट बाई दाइलम और जाइलम जो है वो मेनली फोर एलिमेंट्स का बना कितना भी होगा इनमें से एक है एलिमेंट ट्रैकीड्स दूसरा एलिमेंट है वेसल्स जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेंटाइन ये आर द फोर एलिमेंट्स ऑफ द जाइल हम लोग फिगर में देखें तो कैसा दिखेगा देखो ये सेंटर में आपका जाइलम वेसल है जो वाइड ल्यूमेन का होता है जबकि जो ट्रैकीड्स है दे आर नैरो ल्यूमेन फाइबर लाइक होते हैं और जो जाइलम फाइबर है इनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और जाइलम पैरेंटाइमा स्टोर द फूड मैच तो अगर हम इनकी बात करें ये हमारे ट्रैकीड्स हैं दे आर इलांगेटेड ट्यूबुलर सेल्स थिक वॉल एंड लिग्निफाइड सेल्स वेसल्स और सिलेंड्रिकल सेल्स वाइड ल्यूमन थिक वॉल ट्रैकीड्स एंड वेसल्स बोथ विल कॉन्स्टिट्यूट द ट्रांसपोर्ट चैनल जिनके द्वारा वाटर और मिनरल्स अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होते हैं दिस इज ऑल अबाउट जैन अब देखते हैं फ्लोएम का काम क्या है फ्लोएम मेनली लिविंग टिश्यूज का बना और ये जो लीज में वाटर पहुंचा सी ओ टू पहुंचा दैट विल सिंथेसाइज द फूड नाउ फूड मैटीरियल जो सिंथेसाइज इन द लीज इट हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स उसको डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स में मूव करना होगा ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा दैट फंक्शन the transport of food from leaves to the different plant parts right, is sir. carried out by phloem right sir so and we uh, again has so four elements i'm sorry to interrupt you but uh, we have to wrap up our session over here because we are running short of time सो हमें सेशन को सही यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा बट आई एम श्योर सर अगर इसका रिमेनिंग पार्ट है तो हम उसे अगले सेशन में कंटिन्यू कर सकते हैं सर और उसे कंप्लीट कर सकते हैं Sure, sir. So this is almost over. Only questions and interactions will remain. Right, Next sir. Next session we will definitely. Right, sir. So, how we continue? Can say if it's if it's important. And thank you so much, sir, for your contribution thank to the session. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Okay. So, thank viewers, ये था हमारा आज का session on the topic tissue. और अगर कोई भी questions हैं, तो please email कीजिए और definitely हमारे expert इसको answer करेंगे. और इस सेशन को हम यहीं पर रैप अप कर रहे हैं लेकिन अब से कुछ ही देर में आप देखेंगे हमारा अगला सेशन जो कि उर्दू सब्जेक्ट पर होगा और टॉपिक रहेगा चार पाई तो फिलहाल के लिए दिस इज मी हलप्रीत कौर टेकिंग लीव ऑफ यू बट आई विल जॉइन यू सून नमस्कार